друзья, всем привет из Магадана. Добро пожаловать к нам на Колыму, как говорится. Здесь холодно, и в Магадане, помимо холода, есть еще одна проблема. Никто не хочет здесь быть мэром. Возможно, вы слышали, недавно была новость, что на конкурс на должность мэра не было подано ни одной заявки. Мне стало интересно, что же это за город такой почему никто не хочет быть мэром Магадана. Собственно, я прилетел, конечно, не для того, чтобы стать здесь мэром, а для того, чтобы посмотреть, что происходит в Магадане и почему никто не хочет эти проблемы решать. Смотрите, парк Маяк. Повсюду лестницы, повсюду Ой. на ровном месте бордюры. Это самый красивый вид в мире с автобусной остановки. Никому не нужна квартира. Слушай, ну здесь даже как-то особо не разграблено. Ничего не забрали. Ни одежду, ни тряпки. Знаешь, какой потрясающий вид был. Одна из самых знаменитых скульптур – это ржавый мамонт. А целая такая вот стоянка распиленных полицейских машин. Лед должен быть соленым. Сейчас я проверю. Признаюсь, ничего хорошего от Магадана я не ждал. Но вот какие у вас ассоциации? Холод, заключенный, какая-то жопа мира. На самом деле Магадан оказался не так уж и плох. Магадан расположен на берегу Тихого океана на Колыме. К городу не ведет ни одной железной дороги и всего одна автомобильная. Магадан – один из самых труднодоступных областных центров России. Но при этом тут много молодежи, есть модные ресторанчики и кофейни, и вообще, несмотря на весь пи***ц, не создается впечатление умирающего захолустья. Это вот, друзья, центральная площадь Магадана. Здесь собор, административные здания такого советского времени. И здесь у нас очередная загадка. Слева все оконные рамы синие, а справа белые. Как ты думаешь, Кир, почему? Это символ новой власти. Кто-то, видишь, продукты хранит за окном. Экономят на холодильнике федеральная налоговая служба. А я напоминаю, у нас задача выяснить, почему никто не хочет быть мэром Магадана. В чем загадка этого холодного и солнечного города? Может, мы сейчас снимем какой-нибудь классный сюжетик. И сразу народ поедет сюда, чтобы стать мэром. Кстати, неприятно то, что они песком засыпают все тротуары. Из-за этого грязно. Мне кажется, при таком морозе можно уже не засыпать, чтобы народ ходил в красивых и модных унтах. В Магадане как-то странно, на многих административных зданиях неприлично большие вывески. Вот, например, здесь сидит губернатор, видите, такие огромные вывески. Избирательная комиссия Магаданской области, губернатор Магаданской области, правительство Магаданской области, главный федеральный инспектор Магаданской области. Эти прям такие огромные-огромные таблички. Непонятно, почему нельзя было их сделать маленьким. Ничего важного, никакой важной информации они все равно не несут, но уродуют архитектуру здания. И это еще ничего. Мы сейчас там дальше пойдем. Там издания прям такие полностью входные группы облеплены табличками с различными там ведомствами. Очень странно. Вот людям сделали лестницы, а люди все равно обходят эти лестницы стороной. По статистике Яндекса, за последние два года количество запросов по поиску роботов-пылесоса выросло почти в четыре раза. Если вы сейчас выбираете себе робота, то рекомендую присмотреться к модели Redmond RVR 650S Wi-Fi. Он выполняет сразу три функции. Собирает пыль, шерсть и мелкий мусор, моет пол и обеззараживает его с помощью встроенной ультрафиолетовой лампы. Это актуально не только во время пандемии коронавируса. Мы каждый день приносим с улицы бактерии и вирусы, и часть из них разносится из коридора по всей квартире. УЭФ-лучи направлены на поверхность обработки и не рассеиваются по сторонам. Робот не навредит зрению детей или животных, когда те играют на полу. В пылесос Redmond установлен мощный японский двигатель NIDEC. Он поддерживает три режима работы. Самый мощный легко справляется даже с шерстью домашних животных на ковре или кресле. Для влажной уборки тоже есть три режима. 
с их помощью можно выбрать, сколько воды подавать на насадку из микрофибры. Начинаю влажную уборку. Благодаря такому дозированному смачиванию пылесос не оставляет разводов на полу. За сбор песка, пыли, волос и шерсти отвечают щетки с жесткой щетиной. За счет высоты всего 77 мм робот спокойно заезжает под диваны и кровати, а увеличенные колеса вездеходы помогают заезжать на препятствие до 2 см. Благодаря этому пылесос не боится порогов. За навигацию здесь отвечает встроенный гироскоп. Пылесос никуда не врезается и аккуратно объезжает все предметы. Робот строит карту помещений и запоминает ее. Может убрать всю квартиру в автоматическом режиме или только выделенную часть. Пылесосом можно управлять из пульта и со смартфона. Одного заряда и бака для воды хватает на уборку квартиры площади до 150 квадратных метров. Узнать о работе Redmond RVR 650S Wi-Fi подробнее можно по ссылке в описании. Центр Магадана, преимущественно советская застройка. Город вообще сравнительно молодой. Вот в прошлом году, в 2019 он праздновал свое 90-летие. Основан он был, и остальные застройки как раз вот 20-30-е годы, довоенные, ну и послевоенные. Но центр такой классический, классические сталинки, богато украшенные, как и многие другие города. В целом, проспект Ленина, это такая вот главная улица, которая идет с холма и открывает такой потрясающий вид. Относительно неплохо все это выглядит. Так, решили про коронавирус сообщить. Нас запугали. Только я хотел рассказать про красоты, которые здесь. А нас уже вот запугал мужик из матюгальника. Вот, друзья, посмотрите. Посмотрите, какая тут красота. Такие вот богато украшенные здания. Очень здорово. Они, конечно, не в очень таком хорошем состоянии. Там обваливаются карнизы. Но такая вот застройка советская в целом неплохая. Я даже вот удивлен видами, которые здесь открываются. Но вот эта вся застройка, самые помпезные здания на улице, Ленина и улица Портовая. Это 50-е годы. Это уже послевоенная застройка. И здесь вот весь этот ансамбль был построен уже после войны. Но что удивительно, он неплохо сохранился, потому что на зданиях, на крыше, вот весь этот декор, который там есть, он стоит. Обычно он в первую очередь приходит в негодность. Его снимают, чтобы там ничего не упало. Но здесь прям вот все украшения на крыше, они есть. И выглядит очень круто. Вот эти вот улицы прямо здесь смотрятся роскошно. И самое главное, они ничего не изгадились. Нет никаких надстроек, нет никаких там застекленных балконов. Все более-менее в порядке. Вот эта улица Портовая. Строилась с современными японцами. Ага. Вот это, она практически вся ими построена. Все изыски сталинского ампира на лицо. Реставрация этих зданий проходила очень э, туго. Это было выполнено буквально год-два назад. Качество, конечно, удручает. На некоторых вазонах там уже деревья растут. А вот как выглядят подъезды в эти дома на портовой улице. То есть если фасады, они еще как-то более-менее в порядке, то с другой стороны здесь прямо все вот буквально развалится. Очень жаль, потому что подъезды уникальные. Я прямо такие даже не помню, где видел. Смотрите, вообще большая редкость, что со стороны фасада зданию было уделено столько внимания. Обычно фасады делают совсем простые, на них денег не тратили. А здесь прямо, видите, такие роскошные входные группы, лестницы вот с такими балясинами. Но все все это вот прям уже совсем вот развалено и вот-вот обрушится вся эта красота. Какие-то балясины уже утрачены. Жилье есть, как раз видите, начинается квартиры из со второго этажа, а на первом этаже магазины. И вот это такой черный вход под крыльцом получается черный вход из магазина, а вход в жилой дом получается как прямо на второй этаж. Интересная компоновка, но, к сожалению, все подъезды прямо разваливаются и ни за чем здесь не следят. Очень жаль. Обычно все говорят, что я приезжаю в неудачное время, а в Магадан мне все говорят, ты приехал или я в слишком удачное время, потому что из-за снега не видно всего, не видно разбитых дорог. Вот 
То есть прямо самый центр города, друзья, и какое-то заброшенное здание. Такая крепенькая сталинка с довольно, кстати, таким интересным декором. То есть, видите, даже со стороны двора вот есть какие-то колонны здесь в арке. Ну и сейчас посмотрим главный фасад. Здесь, смотрите, такой контраст, да? Вот это, это здание, оно чистенькое, даже как-то подкрашено какой-то голубой цвет. А здесь вот здание полностью с разбитыми окнами, полностью заброшенное. Ну вот говорят, что это здание э, запустил собственник или кто-то его выкупил, не выкупил. В общем, в итоге оно заброшено в таком верхнем состоянии. Это не является памятником архитектуры и вроде как город хочет это здание снести и чтобы здесь построили что-то современное. Общественность, наоборот, выступает против и выступает за сохранение этого здания. И здесь и, конечно, на стороне неравнодушных магаданцев, потому что здание хорошее, оно здесь очень такое важное в общем ансамбле этой улицы, и будет жалко, если его не удастся сохранить, если его снесут, потому что улица ну, действительно много потеряет. Вообще странно, что его так запустили, почему вообще так произошло, потому что ну, здание выглядит довольно крепким, интересным по архитектуре, и нужно сохранять его, нужно его восстанавливать и придумать какие-нибудь новые функции, чтобы его как-то оживлять, потому что не так много красивых зданий в Магадане, чтобы так вот ими раскидываться. Так что, надеюсь, этот дом не снесут. В одном из скверов странный знак. Не кормить птиц, но это ладно, но штраф две с половиной пять тысяч рублей. Интересно, чего это зависит, от э, размера птиц или от корма. Я заинтригован. Хочется покормить птиц, но птиц здесь нет, потому что холодно. Птицы умные, птицы давно улетели на юг, а мы прилетели в Магадан. Вот, а что сказать про городскую среду, ничего сказать нельзя. А, все равномерно уныло. Э, город вымерший, в субботу, людей нету, не знаю, не знаю, или все сидят в тепле, никто не хочет, кроме нас с Киром, гулять по этому холоду, или еще что-то, но только одинокие собаки, э, редкие машины ездят, и все, ничего не происходит. При этом вчера, в пятницу, была какая-то движуха, я даже прямо удивился, что в Магадане много каких-то кафешек, ресторанов, и они битком, мы вчера пришли в ресторан, э, в стейкхаус, и там прямо не было свободных мест, мы там сидели на каком-то маленьком столике, прямо как в Москве. В других заведениях там прямо все тоже забронировано. Народ так тусовался. Я думал, э, город активный, в городе жизнь. Но в субботу оказалось, что жизни нет. Даже птиц нет. Некого покормить. Кто-то меня покормил. Мы пришли в место, где говорят, но я еще пока не знаю, лучшая шаурма в Магадане. А, был независимый конкурс в YouTube. Он, вместо ребята блогеры проводят такие конкурсы, и мы выбрали пирамид. Я спрашиваю, почему в Москве 140, где здесь 50? Все очень просто. Лаваш в Магадане стоит 30 рублей, курица стоит почти 250 рублей. Ну и, соответственно, овощи тоже очень дорогие. Их приходится привозить самолетом в Магадан, чтобы сделать классную шаурму. В Москве все доступнее, но такой вкус шаурмы в Москве нет. Поэтому приезжайте в Магадан, пробуйте шаурму, наш бараш. Шаурму не ел, я не знаю, наверное, не было три. Потрясающе. Судьба Магадана отчасти напоминает судьбу Воркуты. Он тоже построен зэками в малопригодном для жизни месте ради добычи полезных ископаемых. Застраивали Магадан как Архангельск с деревянными бараками, при этом рельефом город похож на Владивосток. Он был бы живописным, если бы всю красоту не убивали панельки. Милые магаданские дворы. Конечно, все заставлено машинами. Без машины здесь выжить сложно. Можно э, замерзнуть. Ну, с дворами как-то грустно. То есть, что здесь, по -по парковка, все, да? Да, ну да, парковка. Здесь построили вот э, здание, предприятие. Продают ну, какие-то приличные деньги. Хотели детский, детский центр сделать, но что-то не получилось. Что-то не получилось. Мы Правильно. только что придумали девиз для Магаданской области. Что-то не получилось. Так, здесь, кстати, очень любят писать какие-то философские мысли. Любишь, либо нет. Выхода нет. Купи хлеба. Все государства, концлагеря. Ты живешь в клетке, но мир в твоих руках. А, и все. Смотрите, видите, мы, мы выходим из двора. И прямо море. Море, и здесь какое-то моднейшее благоустройство. А 
Однако главное богатство нынешнего Магадана — это океан. И в городе даже начали с умом использовать суровые, но прекрасные пейзажи. Смотрите, парк Маяк, и тут такая вот модненькая остановка. Хотя, конечно, в Магадане хочется Тепло. увидеть теплую остановку. Не, ну хоть такая, красиво. Это лавочка для тех, кто любит большие компании, а это лавочка для интровертов. Да, если, если кто-то кто кто хочет уединиться, да. Но здесь роскошный вид. Возможно, это самый красивый вид в мире с автобусной остановки, потому что здесь видно маяк, море. Очень красиво, но это потому, что зима. Когда если... Летом еще красивее. Да? Ну, по-моему, я про этот парк писал. Это было как-то грустно, когда я про него писал. Короче, этот фасад был обшарпанный, ага. грязный. Вот я все время с этой дороги съезжаю вот сюда, ага. к нашей локации. И все время смотрел на него. И я предложил где-то год назад, что давайте мы его разукрасим. Угу. Такой подарок городу сделаем. Ну, и вот, короче, разрисовали китами. А кто рисовал? Художник знакомый. Ага. Нет, ну здорово. Нет, киты потрясающие. Расскажи вот про вот эту вот штуку-то. Наш проект, который называется «Новая Скандинавия», он будет состоять из э, кафе, ресторана и эко-отеля, гостиница двухэтажная, и mm -hmm. там пять домиков еще будет. Все это будет выполнено в скандинавском стиле. Mm -hmm. Проект делали норвежцы. Народ здесь вообще не избалован, поэтому, когда появился вот этот парк, это было прям событие планетарного масштаба. Ну, хотя, может быть, это даже и не парк, это больше как площадь, здесь не так много деревьев, но именно вот э, как его сделали, более современно, чем все mm -hmm. то, что делают в других местах в Магадане. Ну, то есть, как бы, это не тупо пластиковые горки, а какие-то пластиковые вот эти детские площадки, поэтому, наверное, этот парк выигрышный. И вот сейчас даже действительно холодно, и народ там гуляет. А иногда там бывает битком, несмотря на мороз. Mm -hmm. Но здесь чувствуете, да, вот этот yeah. морской бриз. Он все время... Игра себе бриз, это... Это ветер смерти какой-то, который я сейчас... Все очень холодно, слушай, вот, ну, реально, я сам когда приезжаю, самая стрёмная погода, когда стабильно минус 15, каждый день с ветром, но ощущается здесь гораздо холоднее, не как минус 15, минус 20, 25. Так, и вот такая потрясающая надпись про любовь к Магадану. Нет, слушай, ну кафе классный. По архитектуре очень здорово. Я не понимаю экономику, конечно, всего этого. Экономика ок. Ну, по крайней мере, у меня как бы не... То есть, то есть здесь на этом можно зарабатывать, делая да, архитектуру. Конечно. То есть в Магадане можно э, отбить кафе, которое проектировали норвежцы. Можно. Да, и вообще всю эту локацию. Слушай, ну здесь вообще абсолютно ничего нету. Uh -huh. Если ты проехал по городу, да. посмотрел, то как бы, ну, ничего нету. А мы здесь строим историю, которая, ну, опережает лет на сто вообще все. Конечно, это интересно людям, потому что люди ничего не видели. Почему сейчас единственная индустрия в Магадане, которая развивается, это общепит? Потому что мы здесь не избалованы и угу. немного видели всяких кафе, ресторанов. Я люблю Магадан. Ну, вот очень жалко, конечно, что люди, кто делают эту надпись, у них немножко с понятием изящества у них проблемы. Ну как можно было сердце на такие вот эти вот... Я показываю им сейчас Дивногорск. Ты был там? Да. В Дивном? Под, к, красно... на, на, ну, под Красноярском, да. 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 А, ну, там совершенно потрясающие буквы, изящные, да, такие конечно, деревянные. Да. А тут... Я им предлагаю, что, может быть, мы здесь тоже поменяем. Да. Но будет прям э, Ну, то есть за, задумка хорошая, такое вот там сердце, еще что-то, да, там вот Магадан все, ну, вот исполнение, ну, вы же видите, да, что тут, что тут, что тут херня какая -то. Самое главное, полтора ага. года назад здесь ничего не было. Здесь была свалка, угу. гаражи, какие-то разбитые дома, горы мусора. Вот конкретно вот этот пятак, вот прям вот этот. Сюда uh -huh. приезжали на машинах, стояли, курили, кидали в окно пластиковые uh -huh. стаканчики, бутылки. Как, это берегоукрепление. На самом деле проект тоже очень мощный. Здесь набережная будет? Да, здесь будет набережная. Начала осыпаться дорога несколько а -а -а. лет назад, uh -huh. там наверху. А это главная артерия с портом. Значит, здесь, друзья, сделали такую вот набережную. Очень странно. Парк. Это, ну, это, это парк. называется парк, да. Это торчат магаданские кусты. Я каждый раз удивляюсь, да, а почему, смотри, вот, они делают парк, куда приходят гулять с детьми. Люди там с колясочками, с этими саночками и со всем остальным. Почему нельзя продумать, как эти люди будут здесь передвигаться? Повсюду лестницы, повсюду вот. на ровном месте ну, бордюры. Не, ну, не, ну это, это замечательно, но вот это здорово, они едут по дорожке. Но нафига себе ну, везде да. бордюры, нафига себе везде лестницы, почему нельзя было 
нормально поработать с рельефом. Как-то неправильно, я не знаю, что. С рельефом? Там Вы... у меня строители ругаются. Они говорят, давай сделаем ровную площадку. Типа, как устроить? Я говорю, нет, мы будем строить вот так вот боком. Детская площадка, хорошее оборудование. Да, кто-то даже потратил денег. Замечательно. Но это первое в Магадане, чтобы ты понимал, вот такого вот уровня. И как бы понятно, что народ в восторге, даже вот от этих там элементарно скамеек деревянных. По... Магаданским меркам выглядит это роскошно. Плохо то, что, видишь, они с рельефом не работают. Они же могли подумать, что здесь дети будут кататься на саночках, да, то есть можно было сразу продумать эти горки или еще что-то. Они ни хрена не продумывают. У нас негде спустить лодку простым mm -hmm. рыбакам. У нас нету летнего понтона, где можно швартоваться. Uh -huh. И это ужасно влияет вот на эмоциональное состояние местных жителей. Потому что единственное, что здесь держит людей, которые еще отсюда не уехали, это природа, охота, рыбалка, вот это вот все. Ну вот хорошие тоже либеранцы вот этим всем северным городам, да. типа Осло, Мосло, вот такой амфитеатр прямо на берегу моря. Так, ну что, море? Катастрофа с кадрами по, по всем направлениям, да, то есть начиная э, от общепита, да, повара, там, управляющие, э, да уже и официанты, да, э, и даже, например, на рыбном производстве у нас э, свой рыбзавод, и на рыбном производстве, ну, какие-то простые базовые профессии, типа рыбообработчик, человек, который стоит mm -hmm. рыбе голову отрезает, там, или шкерит, ну, совсем без требований, как бы, профессия, даже вот на эти вакансии уже тяжело найти людей. А почему так? Многие уезжают отсюда, и север становится вахтовым. По крайней мере, все недропользователи, то есть вот золотодобывающие организации, они все работают по вахтовому принципу, привозят работников. Ну хорошо, ты поворот к себе, ты вот откуда берешь? Ну, у нас ребята с Москвы приезжают. То есть сюда с Москвы приезжают работать? В том числе, да. А зарплаты какие здесь, по сравнению с Москвой? Зарплаты от 70 где-то. Ну, 70-100 где-то так. Ну, подожди, вот если сравнивать одинаковые позиции, сколько повар получает в Москве и сколько повар получает здесь? Это примерно одинаково он получает. Просто ну, мы со своей стороны здесь там предоставляем жилье, питание, э, стабильную работу, ну, какие-то еще там преференции, перелеты. Кто-то, знаешь, там за романтикой летит, например. Ну, понятно, что как бы человек, наверное, должен быть увлекающийся, который полетит в Магадан mm -hmm. из Москвы или еще откуда-то. Там должно что-то интересовать, чтобы посмотреть там Магадан, романтика, море. Денис сказал, что сейчас просто мы поразимся и насладимся потрясающим кофе магаданским. Даже уже не терпится. Здрасте. Здрасте. Так, нам сказали, у вас лучший кофе в Магадане, да? Ну, сейчас попробуйте. Как вас зовут? Василиса. Василиса, на вас сейчас большая ответственность за весь Магадан. Давайте, удивляйте. Как вам живется в Магадане, Василиса? Отлично. Отлично? Да. А вы здесь родились? Я здесь родилась, да. И не собираетесь уезжать? Нет. То есть вы прямо любите этот прекрасный город? А за что вы его любите, если не секрет? Люди здесь добрые. Ну и природа, конечно, удивительная. Так, Василиси на съемную квартиру. Это я. А, а сколько съемная квартира стоит? Ну, однокомнатная в районах 12-15. 12 тысяч. За 12 можно найти. Одну, однушку, да? Да. А что кроме людей хорошего еще в Магадане? Климат Магадана очень хороший. Вы сейчас шутки шутите, изволите, да? <смех> Замечательно. Василий, спасибо большое. Вы просто волшебница. Так, друзья, мы приехали на потрясающую смотровую площадку. Здесь все хорошо, качельки есть, прекрасный вид есть. Но возникает вопрос относительно вот этого. Зачем они здесь поставили вот этот забор? Нахрена он нужен? Перекосыпается. Подожди, забор зачем? Ну, чтобы туда не подходили, там обрыв. 
а, а люди дураки, да? То есть, если ну, не поставить они забор. Равно обходят, как да, да, то есть, то есть по-твоему, если бы не было забора, этот забор может кого-то. Ну, Россия страна заборов. Заборов и занавесок, все окна зашторены. В общем, и везде стоят заборы. Потрясающий вид, все хорошо. Пойдем посмотрим памятник Высоцкому. Памятник Высоцкому в Магадане поставили буквально из-за одного дня, который певец провел в городе. В марте 1968 года он сорвался с репетиции спектакля в театре на Таганке и прилетел в Магадан к своему другу, местному журналисту Игорю Кахановскому. Я расскажу тебе про Магадан. Вот, Высоцк, кстати, такой маленький. Маленький, покрашенный серой краской. Ну, с художественной точки зрения... Можно было, конечно, памятник сделать и получше, но мы все-таки в Магадане. Вот, а, кстати, тут на панике есть еще одна интересная деталь. Это вот эти вот знаменитые магаданские шестиконечные плиты. Смотрите, просто великолепные, невероятные красоты плиты. И центральные улицы, вот центральные тротуары были вымощены такими плитами. Слушай, на самом деле я не видел, что он так покрашен. По ну, так как... все выглядит крипово. Да. <laughs> то, есть, то есть вот это вот, друзья, знаете, вот эта вот муниципальная серая краска, она добралась и до Высоцкого. При этом голова у него, она медная, то есть... На голову, Видно, да, на, на, на голову денег потратили, то есть голова нормальная. А туловище, оно, видимо, с какого-то дешевого уже металла, и, ну, сэкономили. И его пришлось покрасить такой масляной э, подъездной краской. Без уважения отнеслись к великому русскому поэту вот, и певцу. Кстати, аэропорт в Магадане тоже назван именем Высоцкого. А здесь видно хорошо по количеству следов. Можно посмотреть, что этот забор э, выполняет единственную функцию. Он портит вид. Потому что все, кому надо ходить вдоль обрыва, они ходят. Собственно, нас тоже этот забор не остановит. И мы пойдем любоваться знаменитыми магаданскими пляжами. Кир, иди сюда, ты боишься высоты. Значит, что у нас здесь, друзья? А, обледенелые знаменитые магаданские пляжи. Очень красиво. А, и главная интрига вообще всего этого, а, это соленый ли здесь лед или не соленый. То есть, по идее, это океан, и лед должен быть соленым. Сейчас я проверю. Лед соленый. Так, это у нас касатка. Классный памятник. Красота. Автор Юрий Руденко. Ну что, Юрий молодец. Красивый памятник. Потрясающая касатка. Все хорошо, но когда эту касатку сюда поставили, кому-то, видимо, показалось, что все слишком хорошо. Здесь вместо уродливого заборщика сделали красивый брем. То есть вот все-таки здесь у кого-то есть вкус. Но потом кто-то пришел и решил испортить. И поставил такие вот мерзотнейшие, просто омерзительные урны. Просто чтобы испортить вообще всю красоту, которую здесь навели. Очень жаль. Здесь в Магадане, на удивление, неплохо современной скульптурой. Вот там мы только что видели касатку. А здесь же рядом стоит одна из самых знаменитых здесь скульптур. Это ржавый мамонт, который сделан из какой-то вот арматуры, каких-то вот ключей, шестеренок. Интересная скульптура, которую приятно поизучать, в отличие вот от большинства истуканов, что обычно у нас в городах ставят. Это композиция «Время». Тоже, кстати, автор тот же самый Руденко. Но далеко не всегда благоустройство бывает на пользу. Например, в поселке городского типа Палатка возле Магадана так увлеклись попыткой сделать яркую среду для проживания, что получилось не ярко, а кислотно и олиповато. Мы находимся в поселке городского типа Палатка. Он находится в 80 километрах от Магадана. И знаменит он тем, что здесь очень красиво. Потому что какой-то депутат решил сделать из простого поселка городского типа самый знаменитый поселок в России. Он раскрашивает здесь дома, строит здесь фонтаны. И палатка даже занесена в Книгу рекордов России, как город, где больше всего фонтанов на душу населения. Люди все как-то так хихикуют, кто здесь не живет в палатке, и надеется, что депутат не дойдет до их городов со своим благоустройством. Потому что, к сожалению, деньги у этого депутата есть, а вкуса нет. 
в лучшие свои времена, в конце 80-х, здесь население было э, около 10 тысяч человек, сейчас 3,5 тысячи, в три раза население уменьшилось. А еще у палатки есть один город побратим. Это тоже палатка, которая находится в Америке, в штате Флорида. Оказывается, тоже есть населенный пункт палатка, который является побратимом палатки Магаданской. И сейчас мы пойдем с вами будем любоваться всей этой палаточной красотой и искать фонтаны. А почему все здания раскрашены оранжево-красно-голубым цветом? Вообще все здесь раскрашено оранжево-красно-голубым. Считается, что такой цвет поднимает местным жителям настроение. А местные жители что считают? Ну, они счастливы. Правда, что каждый житель Магадана, он завидует палатке, потому что здесь очень красиво. Ну, естественно, потому что у нас такой красоты нету в таком количестве. И нас встречает похоронная процессия. Вот едет ритуальная служба, кто-то не выдержал этой красоты. Это кому памятник? Ну, не знаю, ну, наверное, не памятник, а это монумент. Это Александр Македонский. Мак... Слушай, действительно, смотрите, на улице стоят тюльпанчики, гвоздички. Прямо какой-то дурдом. А самое главное, смотрите, все домики, все яркое, все покрасили одними цветами. Вот я уверен, деткам нравится. Мы сейчас так здесь стебемся над ними, детям нравится. Ну, Давай. Что, как в садике находимся. Находимся как один большой детский садик. Такие сосули зато. Сосули потрясающие. То есть хотелось бы, конечно, да, чтобы, может, было не так весело, но чтобы тебе на голову сосулька не упала. Вот фонтан. Фонтанов здесь действительно много. Жалко, они сейчас не работают, и мы не можем оценить всю эту фонтанную красоту. Здрасте. Скажите, а вам нравятся эти цветные дома? Мы тут мимо проезжали. Да Интересно, что люди думают. Симпатично? Ну, по сравнению с тем, что было, конечно. А, здорово. А еще фонтаны, да, здесь говорят, где -то? А где? Фонтан. А, это фонтан. Они все летом там работают. Фонтан. Тут фонтан, там фонтан. Там Тут. море фонтан. Здорово. Прямо потрясающе. Очень необычно. Ну, что, друзья, видите, людям, людям нравится. То есть, пока мы тут ходим и... Э, а людям нравится. Сейчас я переверну камеру, и вы увидите красоту. Та-дам! Огромный торшер. И здесь детская площадка корабль. Вот этот вот ксиловский корабль, который просто портит любой город. Но палатка, оказывается, это единственный в России город, которым органично смотрится ксиловская площадка. То есть в любом другом городе это вот такой вырвиглазный, безвкусный пи***. А в палатке очень органично смотрится. И если бы этой площадки здесь не было, ее надо было придумать. Зато я понимаю, откуда брали цвета для того, чтобы раскрасить эти домики. Весь город похож на одну большую ксиловскую детскую площадку. Но на самом деле, если серьезно, то грустно, что человек, который сюда как-то вкладывал деньги, я не знаю, он свои-то вкладывает деньги или там как-то бюджетный, он вроде депутат и вроде как там бюджетами распоряжается. Видно, что у человека есть желание сделать что-то там крутое. Видно ее. Как-то этот поселок ему по какой-то причине не безразличен. Может, он здесь родился, или у них какие-то там родственники здесь живут, неважно, да? Но, к сожалению, почему-то человек решил, что он сам должен стать дизайнером, архитектором, и поселок стал жертвой отсутствия у этого человека вкуса. То есть вместо того, чтобы пригласить сюда каких-нибудь архитекторов, художников, дизайнеров, и сделать действительно очень крутые общественные пространства, сделать классную городскую среду, отремонтировать там, не знаю, домиков, пригласить каких-то художников, может, что-то расписать как-то, ну, сделать красиво, да, хотя бы просто цвета нормально подобрать. Получилось, конечно, безвкуснейшее говно, которое вот, ну, кому-то нравится, кому-то нет. В Магадане все смеются над этим, и меня специально сказали, Илья, приедь, посмотри. А я хочу вам напомнить, что цвет в архитектуре это такой довольно опасный прием, который нужно очень внимательно подбирать. Это как цвет в одежде. Есть люди, которые носят яркую одежду, какой-нибудь там красные и зеленые пиджаки. Но если у вас нет чувства вкуса, вы будете клоуном. Да, вот эта вот грань между клоуном и стильно модно одетым человеком, она такая очень тонкая. И редко кому дается, например, там, если Женя Чичеваркин может как-то эпатажно ярко одеваться, да, то многие другие люди, они выглядят просто нелепо и смешно. Здесь вот говорят, что вот яркие сделали домики, стало как-то повеселее. Но на самом деле город веселым и интересным делают не цветные дома, а делают хорошая среда. Вот мы здесь ходим, улицы нечищенные, да? Ходить сложно, скользко, свисают сосульки, там разные подъезды, разные двери. То есть вместо того, чтобы потратить деньги на ремонт, сделать хорошие детские площадки, сделать комфортную, то есть городскую среду, еще что-то. Вот. Они тратят на декор, на краску, на какие-то вот эти гвоздички бесполезные. Становится ли от этого веселее, я не думаю. Люди, как жили в нищете, безнадеге здесь, так они и продолжают жить. Не думаю, что им стало веселее от того, что их домики покрасили в эти пестрые попугаи цвета. Посмотрим вторую детскую площадку, потому что там Кремль.
палатка объявляется единственным в России населенным пунктом, где ксиловские площадки смотрятся просто идеально и роскошно. Вот ни одна другая площадка здесь бы не смотрелась. Я уверен, если бы сюда поставили какую-нибудь немецкую детскую площадку, то немцы бы написали претензии, потребовали бы ее убрать, чтобы просто не осквернять свое игровое оборудование вот этим вот антуражем. А так палатка и ксиловские детские площадки были созданы друг для друга. Здесь просто вот самые дорогие, что у них есть, они сюда поставили этот Кремль, этот корабль. Полнейший пит. Мне кажется, даже Ксил, когда увидел палатку, может, они съемку для каталога проводили. Вот, если нет, то нужно будет провести. А сейчас мы спросим у ребенка. Уверен, ему тоже здесь все очень нравится. Привет! Зачем ты ешь сосну? Тебе, тебе нравится здесь вот ну, детские площадки, дома эти цветные? Только да. честно. Да. Красиво, да? Да. Похоже на Дубай, как ты думаешь? Нет. Нет? Ты был в Дубае? Я в Ну, вообще все хорошо здесь, да? Да. Толя сказал, что все нормально. Все нормально, но на Дубай не похоже. Еще не дотянули. Значит, у нас тут есть в миниатюре всего понемножку. Во-первых, мамонт. Мини-мамонт, как в Магадане, только маленький. Но самое главное, плакат, где написано, что палатка с миром на одной волне. Единственное, пока не очень понятно, что это за волна. Но мне кажется, возможно, это вот эта вот, вот, эта вот черная волна. Я не знаю, может это, это, может, это тоже какой-то фонтан. И может, это как-то похоже на Дубай. В общем, непонятно. Ну, где-то они на одной волне. Это здесь тоже фонтан. Фонтан, фонтан, фонтан. А денег поставить красивую урну уже не хватило. Вот, друзья, типичная картина, да, на какой-то панельке цвета становится палатка в книге рекордов России. Там больше всего фонтанов. Замечательно. Все это на фоне каких-то покосившихся сараев и всего остального. Я жду, когда э, появится какой-нибудь плакат, что какой-нибудь наш населенный пункт небольшой, пусть это будет палатка, пусть это будет другой населенный пункт, и он будет хвастаться не какими-то пестрыми там детскими площадками и безвкусными фонарями, да, он будет хвастаться там комфортной городской средой, хорошими дворами, а еще лучше э, уровнем жизни населения, чтобы все-таки пишут с миром на одной волне, чтобы когда-нибудь в Магадане, там, в других регионах люди жили, как, не знаю, как в Скандинавии, как в Канаде, чтобы был такой же вот уровень жизни, и тогда можно будет действительно быть с миром на одной волне. А пока сами без штанов, зато цветные домики. Очень символично. Когда я в Аркуте был, мы там вот с товарищем спорили, ну, что экономически это выгодно, когда у тебя есть бесплатный там рабский труд, то можно и на крайнем севере города строить, и все это будет работать. А без рабского труда, когда нужно платить конкурентные зарплаты, это все работать уже перестает. Все правильно? Ну, Магадан, он сам по себе. Здесь нет никакого производства. Здесь куча магазинов, куча людей, чиновники, управление, силовики, они создают этот рынок. Не знаю, фотографы, парикмахеры, это все как ком начинает э, обрастать разными профилями. Но если подходить экономически, то, конечно, для осуществления функций этого города не требуется столько людей. Если только заточить его на добычу полезных ископаемых на Колыме. Возникновение Магадана было обусловлено золотом, которое здесь решила добывать советская власть. Для освоения территории был создан трест Дальстрой. А чтобы сэкономить, советские чиновники, как обычно, прибегли к бесплатной рабочей силе – зэкам. За 15 лет, с 1932 по 1957 годы, через колымские лагеря прошло около 800 тысяч арестантов. Число погибших среди них оценивается примерно в 150 тысяч. Тысяч. При этом расстреляно было 10 тысяч. Остальные погибли от тяжелого труда, болезней и истощения. Память об этих жертвах в 1996 году скульптор Эрц неизвестный и архитектор Камиль Казаев возвели здесь монумент «Маска скорби». Работа Эрста неизвестного всегда можно узнать ну из да, тысячи. Такой, да. И лучше него боли страдания в скульптурах никто не может передать, я считаю так. Это его лучшее, наверное, творение. Увековечить память заключенных, которые тут погибли. Погибло их не так много, как пишут, где-то около 142 тысяч. Ну, разнятся от 140 там, до 142, но это надо учитывать, что это вместе с Якутией и в части Якутии да, строй, включал mm -hmm. себя, и Чукотку. Ну, а как вообще... Жизнь есть здесь? Есть такая книжка «Принцип Абрамовича». Угу. Вот о том, как э, Абрамович, ну там о его жизни, ну и о том, как э, он поднял Чукотку. А он ее поднял? Ну, я считаю, да, потому что все расходы там 
угу. снизил, вывез лишних людей и остался вахтовый регион, который просто зарабатывает деньги. Ну, людей мало, и расходов все соответственно. Угу. Вот как бы здесь надо это сделать. Дома на улице Ленина, на Портовой, они заключенными строились? Если брать, например, новостные вырезки из газет, то там рапортовали, что комсомольцы сдали очередной дом, работали там заключенные, а комсомольцев привлекали уже на финальные этапы строительства. Эти дома котлованы рыли... Женщины. Рыли Заключенные женщины. с женщинами. Заключенные. Да, я с а, участником этого процесса разговаривал. Угу. Бабушка. Ей уже за 90 было в то время. К сожалению, сейчас она уже умерла. Но она вспоминает, что погибло 4 женщины. Леса были установлены в несколько ярусов. Угу. И грунт перекидывали с яруса на ярус. И получается, что в каком-то из ярусов женщины не справлялись, работали медленнее, чем те, которые им накидывали. Недостаточно быстро освободили этот грунт, леса провалились, и вся эта масса земли похоронила несколько человек на нижних ярусах. А это вот здание первой тюрьмы Магаданской. В ней располагается сейчас областная дума. Это областная дума? Да, это областная дума. В тюрьме? Да, это камеры, получается. Эти окна, это вот бывшие камеры. Администрация Магаданской области располагается за этим зданием. Но строилось оно как управление НКВД. По некоторым слухам между зданием управления НКВД и следственной тюрьмой есть подземный проход над которым мы сейчас проезжаем, но это не точно. Примерно так вот выглядел лагерь, вот ворота. Вот вышка подлинная, а все остальное это уже такой новодел, чтобы можно было понять атмосферу. А кто его сделал? Ну, я думаю, владелец этой а, территории. Это, то, то, то есть просто как память, да, такое? Да. У меня есть чертежи дальстрой проекта, где эта лагерная вышка называется утепленная. Угу. Утепленная, то есть она сделана с оштукатурина, внутри находилась печь, и а. охранник имел защиту от холода. Да, и здесь очень много собачек. Собачки, а это руины одного из бараков. Да, ну это казарма, может быть, угу. для лохры. Откуда собаки? Дикие щеночки. Ну иди, не бойся. Иди сюда, собака. А что они едят? Их кормят их кто-то? Так раз развелось. Что вы едите, собаки? Тяжелые климатические условия и отсутствие работы привели к тому, что с 1991 года население Магадана сократилось почти на 40%. От 155 тысяч человек осталось 92 тысячи. Но если города хоть как-то сохраняют население, то в их поселках спутниках людей вообще ничего не держит. Вот, например, поселок Керамкен в Магаданской области вдоль трассы Колыма. Он возник как лагерный пункт, который представлял собой палаточный городок, окруженный колючей проволокой. А в 1964 в четвертом году здесь нашли золото серебряное рудное месторождение. В начале 70-х стали строить горно-обогатительный комбинат, а с ним и жилье для горняков. В 1979 году в Керемкене жило уже 4000 человек, но к 95-му месторождение оказалось отработано. Спустя два года предприятие пришлось обанкротить, людям стало негде работать и население начало стремительно сокращаться. Добило поселок наводнение 2009 -го года. Из-за ливней была разрушена дамба хвостохранилища и Мощный поток воды, смешанный с грязью, снес несколько домов и стал причиной смерти двух человек. Уже через год в Керамкене осталось всего 300 жителей. В 2012-м поселок разжаловали в село. А еще через год в Керамкене официально не осталось ни одного жителя. Хотя несколько человек все еще продолжает жить в этом месте. В 2017-м по программе «Дальневосточный гектар» в Керамкен заселилось 8 человек. Но сказать, что программа как-то оживила поселок, не получается. Лыжи детские. Нужны целые. Ну да, хорошие лыжи. Почтовые ящики. Суки, патрон оставляйте. Слушай, ну здесь даже как-то особо не разграблено. Ну, то есть как бы разграблено, но не совсем. Ага. Ну, где-то мебель целая стоит. Очень висит. То есть не подчистую вынесли. Подвал в подъезде, кладовая. Видишь, металл везде срезан. 
А, перила, да. То есть металл. То, то, то есть металл в первую очередь со всех поселков выгребали. Угу. Ну вот здесь, смотри, практически заходи и живи. Вот он, и стулья, и мебель, и обои есть. Ну да. Никому не нужна квартира. Знаешь, какой потрясающий вид был. Виды здесь совершенно фантастические, да. в любую сторону. На горы. Он такой как бы в низине между двумя грядами. Ну, то есть народ отсюда уезжал, особо не собирался. Просто вещи оставили. А, не, они хотели сюда вернуться. То есть многие хотели вернуться сюда, и поэтому уезжали на полностью. А почему не вернулись? Ну, то, что все его заморозили поселок этот. Угу. Ну, нету отопления, воды. Так, это еще один дом. Ага. Ничего себе. Вот прямо вон печка. Здесь вообще вот сейчас растопи и живи. Календарь 2008 года. Тут распятый чебурашка. Угу. Одежда. Старые журналы. Высоцкий. Я расскажу тебе про Магадан. Прямо в ванную. Удивительно. Вот они здесь пытались в эколофт. И здесь активно занимались выращиванием рассады огурцов помидоров. Он там вон винтажный плакатик висит, мы его даже не стали снимать. Вот флаг России. Смотри, призики лежат, вазелин. Так. И... Не предложи. Я не готовился. А здесь... Победа это что такое? Это, наверное, спички. Или, может, там какая-нибудь... Там что-нибудь внутри есть? Так, потряси. Что-то есть. Может, какая трава. Подожди. Соль. Новый презерватив. Что-то задумал. Кто-то кто задумал. Что-то испугнули. Гуашь плакатная. Да, ну я прям удивлюсь, что здесь даже одежда, видишь? Последняя, самая свежая, это фотография кота 2009 года. А вот смотри на бок какой. Красиво. Больница не работает. Профилактика рахита. О, можно рост измерить. Действие населения, вот здесь даже здесь написано, при наводнении. А приближение наводнения население должно быть оповещено заблаговременно. При первых признаках угрозы затопления нужно подготовиться к эвакуации. Сигнал угрозы затопления подается тогда, когда затопление неотвратимо. По этому сигналу проводится эвакуация населения. Первая помощь людям, подобранным на поверхности воды, заключается в том, чтобы переодеть их в сухую одежду, тепло укутать и дать успокаивающее средство. А извлеченным из воды или со дна водоема необходимо сделать искусственное дыхание. Вот так и живем. Все заброшено. Никого нет. Это вот так, когда пришло наводнение, люди просто ушли из этого дома и оставили все, как есть. Ее висит, сохнет. Ух, нифига себе. Да, здесь ничего не забрали. Ни одежду, ни тряпки, ни вещи, вот какие-то там тазики. В общем, все, что было. Все осталось в доме. Ну, дома все, в принципе, целые. И рамы, и стекла. Только люди отсюда ушли. Книги все на шкафу. Видишь, на полу гил такой. Да. Земля. А это вот гил с реки. А, то есть это, это все затоплено было, да? Да. Вот видно на стене. А, вот уровень виден. Да. Это пока новенький. Ну, вот коробку откуда-то сняли, скинули. Вот видно уровень воды. 
То есть, видите, вот до сюда была вода. Суровость Колымы такова, что здесь можно найти не только мертвые поселки, но и кладбище машин. УВД Магаданской области. Целая такая вот стоянка разобранных, распиленных полицейских машин. Так, это что за здание у нас получается? Мы сейчас на территории зоны усиленного режима, и после периода сталинских лагерей эту территорию использовали как военная часть. То есть там сохранились боксы, это уже построили после mm -hmm. 50-х годов. И благодаря этой военной части сохранилась барак усиленного режима, которая использовалась как оружейная комната. Mm -hmm. ну, то есть хранилище оружия. То есть там э, сломанные между камер стены и решетки позволяли в целости сохранности сохранять содержимое ну, понятно, склада. Да. А сейчас он заброшен? Да, сейчас он заброшен. Э, есть еще и подземный этаж. Mm -hmm. Там находятся камеры в нетронутом виде. Третий этаж был достроен в более поздний период. Угу. Это один из первых, получается, лагерей, который здесь был, да? да в Магадане? Да. Самый первый. Самый первый лагерь. Не, ну не самый первый. Первый там на побережье, но это в 1932 году было, и можно этим пренебречь. То есть это вот массовый завод заключенных совпал с строительством этого лагеря. Царская Россия с начала 20 века пыталась найти золото на побережье Охотского моря. Однако посланные ею экспедиции драгоценного металла на Колыме не нашли. Попытку повторили уже советы, которым повезло больше. Партия сказала «надо», и экспедиции золота немедленно нашли. Добыча желтого металла продолжается в Магадане и сейчас. Например, в прошлом году местные телеканалы по-советски объявили о рекордных урожаях золота. По информации Роснедр, всего в Магаданской области залегает еще около 2000 тонн золотой руды. В начале 20 века одним из центров золотой лихорадки на Колыме был поселок Ола. Собственно, поселок Ола – это еще на несколько десятков километров восточнее Магадана. И это как раз уже то место, где точно заканчивается дорога. Если, друзья, вы поставите себе цель проехать наш континент с запада на восток, то самый длинный маршрут будет именно до Магадана. Не до, не до Владивостока, именно до Магадана. И Магадан, э, и вот поселок Ол это самая восточная точка, куда есть дорога. Восточный только Камчатка, но туда уже дороги нормально нет. А, и именно на этом месте в 1928 году, 4 июля, высадилась первая Колымская экспедиция. Здесь нашли золото и начали осваивать эти земли. В этом плане судьба Магадана немножечко похожа на судьбу Воркуты. Там тоже э, только ну, в Воркуте нашли уголь и начали там э, строить город, основали и развивать там шахты и все остальное. Здесь нашли золото. В отличие от Воркуты, Магадан еще не умер. Магадан пока еще живет и жизнь здесь есть, люди сюда приезжают. Но, опять же, непонятно, сколько это продлится и не совсем ясно, если вообще будут у этих мест, учитывая, что люди все-таки уезжают. Потрясающий закат на Магаданском ледяном пляже. На берегу огромные льдины. Скоро уже здесь все покроется льдом. Причем лед такой серьезный. На него выезжают машины, рыбаки. В общем, тут все довольно весело. Мне очень холодно. Но я на пляже прямо сейчас. А купаются летом? Да, бывает. Вода это, теплая? Это крайне редко бывает. Ну сколько Особенно. вода летом? Ну не знаю, может быть до 14 градусов. Патливу прогревается. А до 14 градусов вода это уже тепло. Ну, конечно. Даже плюс 10 это уже найдутся смельчаки, чтобы искупаться. Заброшенные дома, вот эти все постройки, это останки рыбацкого поселка Нюкля, который прекратил существование в 70-х годах, когда иссякло поголовье сельди. А почему иссякло? 
Ну, это из-за, как выяснилось, из-за климатических особенностей изменений в подводных течениях сюда перестала заходить сеть. А, понятно. В том числе и, и в оси была такая селедка. Это следы деятельности рыбодобывающей отрасли на Колыме. А, это эти бассейны, да? Это чаны для засолки рыбы. В классике они должны были внутри отделаны быть деревом. То есть подходили рыболовные суда и с помощью больших рукавов, таких вот шлангов, перекачивали рыбу в отстойники, где ее уже сортировали. В 50-е годы все побережье Охотского моря было застроено такими заводиками, ну, наверное, через каждые 50 километров. И сельди было очень много. Приморское положение Магадана отразилось не только на здешнем климате, но и на меню местных жителей. По данным правительства области, средний магаданец за год съедает 35 килограмм рыбы, а цены на лосось здесь самые низкие в России. Однако воды Охотского моря дают не только рыбу, но и кое-что поинтереснее. Например, крабов, поесть которых с удовольствием можно в местных ресторанах. Подарочки, подарочки, подарочки. О, открыточки. Да ладно, о, нам есть чем заняться. Мы сейчас будем подписывать открытки. Для спонсоров моего канала уровня трамвай я в каждом городе подписываю специальные открыточки и высылаю почтой. Без открыток не обошлось и в Магадане. Друзья, подписывайтесь на ежемесячную поддержку для моего канала и тоже будете получать открытки. Артем Ковалев и Наталья Ковалев. Это твоя супруга, которая рисует эти открытки. Нет, это невероятные красоты открытки рисуют. Наталья Ковалева. А так же руками врываешь. Ну все, и дальше начинаешь это там разделывать. Колючий краб, который да, сказали, и сказал, что он лучше, чем э, Камчатский. Сколько стоит, э, вот если я под на рынок, захочу купить такого краба? Здесь в Магадане где-то 1000 рублей килограмм. 1000 рублей килограмм стоит да. колючий краб. А колючий да, лучше, чем Камчатский? Они разные. У нас здесь в Магаданцах вот этот больше ценится. Слушай, mm -hmm. а он лучше, чем в Москве. Почему в Москве так не умеет готовить? Давай. Блиц. Так, 5 плюсов, почему Магаданцы самое место в России. Смотри, здесь, во-первых, можно себя отлично найти. Да. Ты здесь можешь заниматься практически чем угодно, ну, практически без ограничений. То есть ты от, начиная от спорта, любое хобби, любой бизнес, ты начинаешь, здесь нет практически таких каких-то серьезных препятствий для того, чтобы... Ну, что, что, тебе, что тебе могло мешать? Второй момент очень важный. Это близость природы. То есть ты буквально от центра города 10 минут и ты находишься у моря. Принято, давай третий. Хорошо. О, да, люди, люди это важно, потому что здесь есть свое комью, комьюнити, есть своя теплота внутренняя. Давай, четвертый. Хорошо, четвертый. Ну, я задумался. Хорошо. Морепродукты. Хорошо, а, отлично. По, вообще, в принципе, любой, опять же, ну, это можно к природе, конечно, отнести, но в плане продукции местной здесь прям очень богатство. То есть, во-первых, море очень вкусное, практически вся продукция рыбная. Вот. И последнее. Ну давай, хорошо, пусть будет такой момент, что ты можешь здесь сделать 100 дел за в течение дня. То есть все очень-очень быстрая коммуникация, ты город объехал, со всеми встретился и так далее. Считается или нет? Ну хорошо, ладно. Хорошо. Денис, давай, что, что добавишь? Да, это просто центр галактики, Магадан, место силы. Но, по-моему, главное богатство Магадана – это не крабы и даже не золото, а его природа. Суровая серая красота океана, низкого неба и обледенелых каменных пляжей прекрасно отражают страшную историю и стальную действительность этого места на стыке Дальнего Востока и Крайнего Севера, на пересечении золотой лихорадки и смертельных лагерей. Все, друзья, это был Магадан, самая восточная точка, куда есть дорога в России. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а нам пора ехать дальше. Дальше.